வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஞானப்பட்டறை புத்தகத்துல அத்தியாயம் பதிமூணு பார்க்க போறோம் இது வந்து தீய பழக்கங்களிலிருந்து மீள்வது எப்படி அப்படிங்கிற தலைப்பு இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா இதை மட்டும் கவர் பண்ணல நம்மளுக்கு வந்து கர்மாவை பத்தின ஒரு தெளிவான விளக்கமும் இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கூட அதை பத்தி பாக்கலாம் இதுல நம்ம ஆஹ் இப்ப வந்து பஸ்ட்டு ஆஹ் நமது பழக்க வழக்கங்களை எப்படி மாற்றி அமைப்பது சில தீய பழக்கங்கள் ஏற்பட்டு விடுகிறது அவற்றிலிருந்து மீள்வது எப்படி இப்ப வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு அதாவது ஆஹ் நமக்கு வந்து ஒண்ணு விருப்பமா இருக்கு ஆனா அதை நம்ம செய்யும் போது ஆஹ் இது வந்து உடம்புக்கு கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் சைட்ல இருந்து கொடுக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இப்ப அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து அது அதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு ஒரு இலக்கை வச்சுக்கிறோம் பொதுவாகவே இப்படிதானே எல்லா விஷயத்தையும் நடக்குது இது வந்து தீய பழக்கத்துக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய சில ரொட்டீன்ல கூட இந்த மாதிரியான பழக்கங்கள் வந்து நம்மளுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்குது இப்ப அடைவதற்கு ஏதோ ஒரு நிலையை எடுத்துக் கொள்கிறோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த நிலை மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடையறதுக்கு ஒரு நிலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெஷரை கொடுத்துட்டே இருக்கு ஆஹ் அப்ப வந்து இந்த நிலை மாறணும் அடையறதுக்கு ஒரு நிலை வைக்கிறோம் அப்படின்னாலே அந்த ப்ரெஷர் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து ஒரு இலக்கை கொடுத்துருது நல்ல நிலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இலக்கை கொடுத்துருது அப்ப அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம நகரும் போது முயற்சிக்கும் போது ஒரு போராட்டம் உண்டாகுது அது நம்மளுக்கு வந்து மைண்ட்ல ப்ரெஷரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதுதான் நேச்சுரலா நம்மளுக்கு எல்லா விஷயத்துலயும் நடக்கிறது அப்ப ஆஹ் நம்மை பொறுத்தவரை ஆஹ் அதாவது பகவத்தையா அவருடைய கருத்துக்களை பொறுத்தவரை எல்லா நோய்களுக்கும் ஒரே மருந்து தான் அவர் தீர்வா கொடுக்கிறார் அதாவது ஆஹ் இது இதுக்கு வந்து நீங்க தீய பழக்கத்தை விடணும்னா ஒரு முயற்சி செஞ்சு அதை அடைங்க அப்படின்னு இங்கேயும் அந்த தீர்வா கொடுக்கவே இல்லை ஆஹ் எல்லாத்துக்கும் ஒரே இது என்னது அந்த நீங்க வந்து எதுவுமே போராடாதீங்க அது போக்குல விட்டுருங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொத்த ஐயாவுடைய கருத்துடைய மொத்த சாரமும் அதுதான் எதுவுமே போராடாதீங்க அது அப்படியே அது போக்குல விடுங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த பாயிண்டை இங்கே இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மெயினா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பழக்கம் நம்மளுக்கு அடிமை ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத வந்து முதல் எங்க இருந்து அது உருவாகுது எந்த இடத்துல அது உருவாகுது ஆஹ் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வந்து மன எழுச்சி நமக்குள்ள வந்து ஒரு தூண்டுதல் கொடுக்கப்பட்டுகிட்டே இருக்கு இப்ப ஆஹ் ரெகுலரா வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் ஆஹ் டெய்லி அவரு ட்ரிங்க் பண்ணுவாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே வந்து ஆறு மணி ஆனா அவரு நைட் ஈவினிங் வந்து ட்ரிங்க் பண்ற ஹேபிட் இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப உடனே வந்து ஆஹ் உள்ள வந்து ஒரு அலாரம் அடிச்சிடும் அவருக்கு வெளியில எல்லாம் அலாரம் வைக்க வேண்டாம் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்படி நெருங்கும் போதே ஒரு அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப அந்த அலாம் வந்து அவங்க செட் பண்ணல அவர் வந்து அதை உருவாக்கல இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு ஞாபகப்படுத்து மனமே ஆறு மணிக்கு நான் இது பண்ணணும் இதுக்கு இதுவே காலையில எழுந்துக்கிறதுனா கூட நம்ம செட் பண்ணுவோம் இந்த விஷயத்துக்குலாம் நம்ம எதுவுமே செட் பண்ணலன்னா கூட அதுவா கரெக்டா உள்ள இருந்து அந்த டைமுக்கு ஒரு மன எழுச்சி உண்டாயிடும் ஓகே அந்த அலாம் அடிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா அத வந்து நம்ம கையில எடுக்கிறதும் எடுக்காததும் நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த ஆனா மன எழுச்சி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட கிடையாது அது அது தன்னியல்புல தானா அது எழுந்துக்குது ஓகேங்களா ஆஹ் இது வந்து எல்லா பழக்கத்துக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் வந்து ஸ்மோக் பண்ற ஹேபிட் இருக்கு அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மன எழுச்சி வரும் இத நீ குடி அப்படின்னு மனசுல இருந்து ஒரு தூண்டுதல் வரும் அப்ப அது நம்ம அறியாமல் நிகழ்ந்தது இல்லையா அப்ப நம்ம அறியாமல் நிகழ்ந்ததுக்கு நாம பொறுப்பேற்க முடியாது அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது தான் தப்பு அது பிரச்சனை இல்லை அந்த எண்ணம் வந்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அந்த தூண்டுதல் வந்த வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது நம்மை அறியாமல் நிகழும் எதுக்கும் நாம பொறுப்பெடுக்க தேவையில்லை ஆனா இந்த மன எழுச்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம் அறிந்தே தானே அடுத்த செயலை வந்து கையில எடுக்கிறோம் அது நம்மை அறிந்து தானே செய்யறோம் அப்ப அது எழுச்சி வந்த உடனே ஸ்மோக் பண்ணணும் அப்ப நம்ம உடனே நம்ம மனசை வந்து எப்படி இது பண்ணுவோம்னா இந்த இந்த ஒரு டைம் மட்டும் நம்ம ஸ்மோக் பண்ணிட்டு விட்டுடலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவை எடுத்துருவோம் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து அந்த செயலை செஞ்சிருவோம் அப்ப இப்ப நம்ம அற
ஆனா நாம் அறிந்து அதை கையில எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நாம அதை இக்னோர் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து கடந்து போக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறையும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டே வந்தோம்னா அந்த பழக்கத்துல இருந்து விடுபட்டுடலாம் அப்ப இந்த பழக்கத்துல இருந்து உண்மையிலேயே நாம வெளிவரணும் நாம நினைச்சா மட்டும்தான் அதுல இருந்து வெளிவர முடியும் ஓகேயா அப்ப இது வந்து ஏன்னா அந்த எண்ணத்தை கையில எடுக்கிறதும் எடுக்காததும் நம்ம கையிலதான் இருக்கு இல்லையா சோ அத வந்து நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்ப தீய பழக்கத்துல இருக்கு உண்மையிலேயே நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான தீர்வா இந்த தீர்வு வந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்ப ஆஹ் இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தியானங்கள் பல செய்தாலும் அது இந்த பிரச்சனைகளின் மையத்தை சென்றடைவதில்லை ஆமா ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல விதமான அனுபவங்களை தான் அந்த தியான தியானத்தோட வெற்றியே எங்க இருக்குன்னா நல்ல விதமான அனுபவங்கள் தான் ஆனா அது வந்து பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்த்துடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது வந்து அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் நம்ம வந்து பிரச்சனை ஆயிடுது ஆஹ் தியானம் பண்ணும்போது எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம செய்யும் பொழுது அது நல்ல அனுபவங்களை கொடுத்துட்டு போகுது அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி பிறகு நாம் எப்படிதான் தீர்வு காண்பது அப்ப இதுவும் தியானமும் நம்மளுக்கு கை கொடுக்கலன்னா நம்ம எப்படிதான் தீர்வு காண்றது அப்படின்னு கேட்டா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தியானம் வந்து ஒரு ஆஹ் இதுக்கு வந்து தியானம் செஞ்சுதான் இதுல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும்னு ஒரு தீர்வா நாம் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா புரிந்து கொள்ளுதல் மூலமா தான் தீர்வு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தீர்வு எங்க இருக்கு அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளுதல் மூலமா புரிந்து கொள்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன முடிவுக்கு வரும் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முடிவுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிடிவாதம் தளருது ஆஹ் செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்ன உடனே ஒரு நம்ம கிட்ட புடிச்சு வச்சிருக்க பிடிவாதம் தளருது பிடிவாதம் தளர்ந்த உடனே இது மன அகத்துல ஏற்படுற நிலை பிடிவாதம் தளர்ந்த உடனே நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த புடிச்சு வச்சிருக்க அந்த பிடிவாதம் தளர்ந்த உடனே அடுத்த நிலை என்ன பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க பிரச்சனைகள் வலுவிழந்துருது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தேடிய மனது நம்மளுடைய எல்லா விஷயங்களையும் ஆஹ் நல்ல நிலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள அந்த தேடின மனது என்ன பண்ணுதுன்னா தேடுறத கைவிட்டுருது ஆனா தேடுறத கைவிட்டதுனால மனம் இயங்காம போல தேடிய நிலையில் இயங்கிய மனது இப்ப தேடாத நிலையில இயங்குது ஓகேயா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து தீர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம புரிஞ்சு புரிந்து கொள்றது தான் தீர்வு என்ன புரிஞ்சுக்கணும் செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு புரி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் உண்மையாலே புரிஞ்சுட்டு நம்ம அகத்துல செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம கிட்ட இருக்க பிடிவாதம் தளருது நம்ம பிரச்சனைகள் பலமிழந்து போயிடுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேடிட்டு செயல்பட்ட மனது இது வரைக்கும் தேடி தேடி நல்ல நிலைய தேடி தேடி செயல்பட்ட மனது இப்ப தேடாத நிலையில் செயல்பட ஆரம்பிக்குது அப்ப தேடாத நிலையில செயல்பட ஆரம்பிச்ச உடனே மனம் வேறு பரிமாணத்திற்கு மாறுகிறது இப்ப எல்லாருமே வந்து கேக்குற கேள்வி வந்து எனக்கு எல்லாமே புரியுது உம் ஆனா எனக்கு எதுவுமே மாற்றம் வந்து ஏற்படலையே அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அப்ப உள்ளுக்குள்ள ஏதோ தேடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம அப்ப மனம் வேறு பரிமாணத்துக்கு எப்ப போகும்னா அகத்துல செய்யறதுக்கு வேலையே இல்லைன்ற முடிவை தீர்க்கமா எடுத்து அகத்தோட போராட விட போராடாம விடும் பொழுது நம்ம பிரச்சனைகள் வலுவிழந்து நம்ம மனம் தேடிய மனது தேடாத நிலைக்கு போயிட்டு அது வந்து வேறு பரிமாணத்திற்கு மாறுகிறது அப்ப வேறு பரிமாணத்திற்கு மாறுறது அப்படின்னா என்னன்னா உணர்வுகள் எல்லாமே வரும் ஆனால் அது போக்குல கடந்து போகும் அதுதான் அந்த வேறு பரிமாணம் அப்பவும் நம்மளுக்கு உணர்வுகள் வரும் ஆனா அது அஹ் அது போக்குல கடந்து போயிடும் இந்த நிலையை தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா விடுதலை அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ கிளியரா புரிஞ்சுதா சோ அந்த தேடிய மனது தேடாத நிலையில இயங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அதனுடைய விளைவாக மனம் வேறு பரிமாணத்திற்கு மாறி நம்மளுக்கு வந்து லிபரேஷன் விடுதலை இங்க சாத்தியமாகுது அப்ப தேடுதலை விட்டவுடன் மனம் விழுந்து விடுகிறதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆமா ஆக்சுவலா வந்து மனம் விழுந்துதான் விடுகிறது எப்படின்னா ஆஹ் அதாவது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு நிலை இருக்கு நிலை இருக்குன்னு புடிச்சு புடிச்சு தேடணும்ல அத நம்ம டோட்டலா விடும் போது நமக்கு வந்து என்ன வருது அப்படின்னா அப்பவும் வந்து மனம் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஓகேயா மனம் செயல்படாம இது இல்லவே இல்லை அப்பவும் செயல்பட்டுட்டே இருக்கு ஆனா என்னன்னா வேறு பரிமாணத்திற்கு போய்விடுகிறது மனம் விழுந்து விடுகிறதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அது என்னன்னா வேறு பரிமாணத்திற்கு போய் அதே மனதுதான் 
இது வரைக்கும் நம்ம போராடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஃபீல் வந்து வந்துகிட்டே இருந்தது குழப்ப நிலையிலே இருந்தோம் அது எதுவுமே ஆஹ் நம்ம அப்படியே போராடாம விடும் பொழுது அதன் போக்குல அதை விடும் பொழுது அங்க வந்து மனதிற்கு செயல் எதுவுமே இல்லாமல் போய்விடுவதில்லை வேறு பரிமாணத்தில் அது செயல்படுகிறது ஸோ மனோரீதியாக மட்டும் இலக்கு இல்லை நம்மளுக்கு மனோரீதியா எந்த இலக்குமே இல்லாம போயிடுது ஆனா உலகியல் ரீதியா நிறைய இலக்குகள் வச்சு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப அடையறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுகிட்ட உடனே நம்ம பிரச்சனை எல்லாமே முடிவுக்கு வந்துருது ஓகேயா ஸோ இதை எப்படி கரெக்டா புரிஞ்சுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து இப்ப இது இந்த கேள்வி நிறைய முன்னாடி கூட கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் நம்ம புற செயல்கள் செய்யறோம் செய்யும் போது இன்பம் துன்பம் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு உள்ள அகத்துல எழுது புறத்துலதான் நம்ம செயல் செய்யறோம் அந்த செயல்களின் மூலமா நம்மளுக்கு உள்ள வந்து இன்பம் துன்பம் அப்படின்ற உணர்வு எழுது உம் இது வரைக்கும் ஓகே உணர்வுகள் எழுறது வரைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம கையில எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த இடத்துலதான் நம்ம தப்பு பண்றோம் அந்த இன்ப துன்ப உணர்வை அது வந்த மாதிரியே கடந்து போக நம்ம விட்டுறோம் ஏன்னா புறத்துல நம்ம செயல்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கான இன்ப துன்ப உணர்வுகளை நம்ம கையில எடுக்காம ஏன்னா இன்ப துன்ப உணர்வு அப்படிங்கிறது புறம் சார்ந்ததா அகம் சார்ந்ததா அது வந்து முழுமையா அகம் சார்ந்தது அப்ப அதை கையில எடுத்தோம்னா மறுபடியும் நம்ம நிர்வகிக்கிற பொறுப்பை கொண்டு வந்துடுறோம் அகத்துல அந்த நிர்வாகம் பண்ற பொறுப்பை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு ஆஹ் அது வந்து புறம் சார்ந்த வேலைக்கு மட்டும் நம்ம அது தேவையானதா அதாவது மனோரீதியா இலக்கு இல்லாம ஆஹ் மனோரீதியான இலக்கு மட்டும்தான் தவறானது சோ ஆஹ் இப்ப வந்து இங்க இன்னொரு விஷயம் பாருங்களேன் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு பயம் இருக்கு பயம் போக மாட்டேங்குது எனக்கு அது பத்தின பயம் இது பத்தின பயம் சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த பயம் இல்ல புதுசா நடுவுல மொ முளைச்ச பயம் அப்படின்னா சொல்றாங்கல்ல பயம் துக்கம் இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த உணர்வுகள் எழறதுனால நம்மளுக்கு எந்த துன்பமுமே ஏற்படுறது இல்லை அந்த உணர்வுகள் நம்ம கிட்ட வரக்கூடாதுன்னு அதை அப்புறப்படுத்த நம்ம முயற்சிக்கிறோம்ல அங்கதான் நம்மளுக்கு துன்பம் ஏற்படுது அப்ப இந்த உணர்வுகளோட நம்ம போராடுறத விட்டுட்டோம் இன்பமோ துன்பமோ அந்த அப்படியே நம்ம மனசளவுல ஆஹ் என்ன உணர்வு வந்தாலும் அதாவது பயமோ துக்கமோ இந்த மாதிரி எந்த உணர்வு வந்தாலும் அதை அப்படியே நாம ஏத்துக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து அதன் போக்குல அது கடந்து போயிடும் ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில பேர் எல்லாம் பயத்துக்கு மட்டுமே ஆஹ் இருபது வருஷம் வந்து நான் டேப்லெட் எடுத்தேன் டிப்ரெஷனுக்கு டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அப்ப வெறும் ஒரு பயம் தான் அந்த உணர்வுக்கு அப்ப இருபது வருஷமா அவங்க டேப்லெட் எடுத்துட்டோம் மறுபடியும் அதை வந்து கவுன்சிலிங்காக தான் வராங்க அப்ப என்ன அப்படின்னா அந்த மனம் அந்த பயம் இருக்குல்ல அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அது வந்து அவங்களுக்கு எப்படி பயம் வருதோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் பயம் வரும் ஆஹ் ஒரு சாதாரண நபரும் அப்படிதான் பய பயம்லாம் வரும் எல்லா விதமான பயங்களும் அவங்களுக்குள்ளயும் வந்திருக்கும் ஆனா வரும்போது ஆஹ் அதை பத்தி பெருசா எடுக்காம அத வந்து ஆஹ் கையில எடுத்து அது போயிடணும் நம்ம கிட்ட இந்த பயமே இருக்க கூடாது அப்படின்னு அது கூட பயங்கரமா போராடுறவங்க தான் வந்து அதுல போய் சுத்திடுறாங்க அத வந்து போராடவே கூடாது அப்படியே விட்டுறணும் ஆக்சுவலா எப்படி விடணும்னா இந்த பயம் துக்க உணர்வு இங்க போட்டிருக்கு பாருங்க நாம் பயத்தோடும் துக்கத்தோடும் இருக்கிறோம் என்றால் அந்த நிலைதான் சரியான நிலையாகி விடுகிறது அந்த நிலைக்கு நாம் தொந்தரவு கொடுக்காத பட்சத்தில் அதுவாகவே மாறி விடுகிறது அதை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என நினைத்து அதற்கு தொந்தரவு கொடுக்கும் பட்சத்தில் அது மேலும் உயிர் பற்றி விடுகிறது அப்ப அந்த அதாவது அந்த நிலைதான் சரியான நிலை பயமும் துக்கமும் இருந்தா கூட நம்மளுக்கு அந்த நிலைதான் சரியான நிலைங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அத வந்து கையில எடுக்கணும் அத அத வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்புறம் சோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா இப்ப அதுக்கு உயிர் கொடுத்துடுறோமா அந்த அப்ப நம்ம இருக்கிற நிலைக்கு அந்நியமா இருக்கிற இன்னும் ஒரு நிலை இருக்கு அப்படின்னு வந்து நம்ம ஒரு இலக்கு வச்சுக்கிறோம் எனக்கு இந்த பயம் எப்ப என்ன விட்டு போதோ என்னுடைய இந்த துக்கம் என் எப்ப என்ன விட்டு போதோ அப்பதான் வந்து நான் ஒரு நல்ல நிலைய அடைஞ்சேன் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம் அதாவது நமக்குள்ளேயே நாம முரண்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம என்னவா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் முழுமையா நம்மள நாம ஏற்றுக்கணும் நம்ம வந்து முரண்படும் போது அப்படியே ரெண்டா பிளவுபட்டுரும் அப்ப சரியான நான்னு ஒண்ணு வச்சுட்டு தவறான நான்னு ஒண்ணு வச்சுட்டு இந்த ரெண்டும் போராடிட்டே இருக்கு ஆக்சுவலா நம்ம ஒண்ணுதான் நம் நிலை தான் உயர்ந்த நிலை ஆனா நம்ம இந்த ரெண்டுத்துக்குடியும் போட்டு மோதிக்கிட்டே இருக்கோம் இதுதான் வந்து துன்பத்துக்கான எல்லா காரணத்துக்குமான விஷயமா இருக்கீங்க அப்புறம் புரிதல் என்றால் என்ன உள்ளார்ந்த புரிதல் என்றால் என்ன அப்ப இப்ப புரிதல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு உ
பொதுவா பாத்தீங்கன்னா அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்க பகவத்தையா சொல்றது பாத்தீங்கன்னா வெறும் அந்த மனோரீதியாக செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படி அந்த புரிந்து கொள்றது மட்டும்தான் புரிதல் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஆஹ் பாலுடைய சுவை இருக்கு இல்லையா இப்ப பாலே நம்ம குடிக்கவே இல்லை இது வரைக்கும் ஆனா ஒருத்தவங்க அதை பத்தி நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்ப பால் வந்து வெள்ளையா இருக்கும் அது குடிச்சா இந்த சுவையில இருக்கும் அந்த சுவையில இருக்கும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா அதை நம்ம கேட்டுட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அனுபவபூர்வமான ஒரு இது வந்துரும் ஒரு அந்த பாலை பத்தி சுவைய பத்தி ஒரு சாரி அனுபவபூர்வமா இல்லை இன்டெலக்சுவலா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ஆஹ் நம்ம அறிவுபூர்வமா அதை புரிஞ்சுப்போம் ஓ பால்னா இந்த மாதிரி சுவையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்டெலக்சுவலா புரிஞ்சுப்போம் ஆனா அதை எப்ப நம்ம குடிக்கிறோமோ நம்ம நம்ம அத சுவைத்து பார்க்கும்போதுதான் நம்ம வந்து அனுபவபூர்வமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராக்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆனா ஆஹ் இதே வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சொல்றக்கூடிய இந்த ஞானத்தை பத்தின இந்த கருத்துக்களை சொல்றாங்க இல்லையா இந்த புரிதலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அனுபவபூர்வமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி எல்லாம் சொல்லி தனித்தனியா எல்லாம் கிடையாது இங்க ஒரே புரிதல் தான் புரி நீங்க வந்து அறிவுபூர்வமா இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் இங்க ஒரே புரிதல் வேற நீங்க அனுபவபூர்வமா இங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இப்ப மேக்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்டெலக்சுவலா அதை புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் வேலை அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆஹ் அதாவது பிரச்சனைகளில் உம் நமது நாம் நமது பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக செய்வதற்கு எதுவுமே இல்லை என்பதையும் அறிவு ரீதியாக மட்டுமே புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படி புரிந்து கொண்டாலே போதும் அதுவே தேவையான விளைவை விளைவை ஏற்படுத்தி விடுகிறது சோ அறிவு வந்து அடைவதற்கு தேடி போய் கொண்டே இரு இருக்கும் ஆக்சுவலா வந்து ஆஹ் அதாவது அறிவு வந்து எதையாவது அடையணும் அப்படின்றத தேடுறத கைவிட்டுருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் இங்க வந்து எந்த விதமான அடைவிடமும் இல்லை அப்படின்னு அது கைவிட்டுருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே தேடி போற இடமே இருக்காது அப்ப இது யோகா இதெல்லாம் வந்து எதை காட்டுது அப்படின்னா எதையாவது அடைய முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் காட்டுது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இப்ப ஆனா வந்து ஆஹ் இப்ப அது என்ன பண்ணுது ஒரு நல்ல நிலை கோபமே வராத நிலை உணர்ச்சிகளே வராத நிலை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் அது வழிகாட்டுது ஆனா இப்ப நம்ம இந்த புரிதலை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது அடைவிடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுது அப்ப அடைவிடம் இல்லாம டார்கெட் இல்லாத நிலையில எது நிகழ்கின்றதோ அதுவெல்லாம் தானாக நிகழ்கிறது ஸ்பான்டானியஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா நிகழுது மற்றவை எல்லாம் நாம் ஏற்படுத்தியவை நமது எதிர்பார்ப்பினால் உருவாய் உருவானவை யோகா மூலம் நமது அனுபவங்களில் ஒரு உரைநிலையைத்தான் கொண்டு வரு வருகிறோம் ஆனா இந்த விடுதலை மட்டும்தான் நமக்கு அனுபவங்களை எல்லாம் நம்ம யோகா என்ன பண்ணுது அனுபவங்கள் மூலம் ஒரு உரைநிலையை நம்மளுடைய அனுபவங்களுக்கு ஒரு உரைநிலையை கொடுக்குது ஆனா இந்த புரிதல் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் திரவ நிலைக்கு கொண்டு வந்துருது ஓகேயா அப்ப இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் திரவ நிலைக்கு கொண்டு வர இதுதான் உணர்வு பிரவாகமா அப்படின்னு கேக்கும் போது ஆமா இதுதான் உணர்வு பிரவாகம் ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம இந்த உணர்வு பிரவாகம்னு சொன்ன உடனே பிரவாகமா போகுதுன்னு உடனே நம்ம வந்து ஒரு கற்பனையா ஒரு நல்ல நிலை போல இருக்கு இது வந்து அப்படியே ஒரு பிரபாகமா போனா ஒரு நல்ல ஒரு லைத்து இன்பமா இருப்பாங்க போல இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கற்பனையான ஸ்டேட்ட நம்ம கற்பனை பண்ணிக்க கூடாது பிரபாகமா போகுது அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல உன்னை எதிர்பார்க்கவே கூடாது எப்பவுமே எதிர்பார்ப்பு என்னைக்குமே ஏமாற்றத்தை தான் கொடுக்கும் ஏன்னா உம் ரியாலிட்டி ஒண்ணு இருக்கும் எல்லா விஷயத்துலயுமே சோ எதையுமே எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு வந்து ஏமாற்றம் இந்த ரியாலிட்டியை தாண்டி நம்ம ஒண்ணு இது இப்படி இருக்கணும் அது அப்படி இருக்கணும் அதேதான் இங்கேயும் நம்ம வந்து உள்ள நல்ல நிலை பிரபாகமா போகுது இதுதான் உணர்வு பிரபாகம் அப்படின்னா ஒண்ணு இது ஒரு நல்ல நிலை அப்படின்னு நம்ம கற்பனை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு பிரச்சனை அப்ப எல்லாம் நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் எல்லாம் எதிலும் தேங்கி இருக்காது பிரபாகமாக ஓடி செல்கிறது என்பதன் பொருள் ஓகேயா அப்புறம் ரமணர் மனதை உள்முகப்படுத்த சொல்கிறார் உள்முகப்படுத்துதல் என்பதும் நீங்கள் கூறுவதும் ஆஹ் கூறுவது தானா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப ரமணரும் வந்து மனோ நாசத்தை தான் வந்து சொல்லி இருக்காரு நம்ம ரமணருடைய ஸ்டேட்மெண்ட பார்த்தோம்னா இந்த மனோ நாச நிலையை தான் அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஆனா அதை உள்முகமா செய்யும் பொழுது 
நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட் வரவே வராது ஆக்சுவலா வந்து நம்ம உள்முகமா மனதை திருப்பும் போது அது உரைநிலைக்கு தான் கொண்டு போகும் அந்த உரைநிலை அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொண்டு போகும் பொழுது அது ஒரு ப்ரெஷரா பண்ற மாதிரி இடத்துக்கு வந்துச்சு இப்ப அந்த வழியில் மனோநாசம் அடைய முடியாதா அப்படின்னா முடியாது அங்கே சம் சமாதி தான் ஏற்படும் உரைநிலை தான் ஏற்படும் திரவ நிலை ஏற்படாது அதாவது ஆனந்தமான அனுபவங்களை கூட கொடுக்கலாம் அந்த இடம் ஆனா அது வந்து மனோநாசம் கிடையாது மனதை உள்முகமா திருப்பி பண்றது எல்லா பயிற்சிகளுக்கும் பலன் இருக்கிறது ஆனா முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்காத பட்சத்தில் உலகத்து இன்பங்களில் மூழ்கி மோசமான நிலையை கூட அடைந்து விடுவோம் அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆன்மீகம் இந்த பயிற்சி இதெல்லாம் நம்ம போ நோக்கி போகாம இருந்திருந்தா வேற சில இன்பங்கள் எல்லாம் உலக இன்பங்கள் எல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சு இன்னும் கூட மோசமா போயிருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் இது சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆனா நம்மளை சமநிலைப்படுத்தி நம்ம உள்முகமாக திருப்புவதற்கு இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் உதவி செய் உதவி இருக்கின்றன இதனால் பல விதமான கலைகள் வளர்ந்துள்ளன ஆமா இப்ப ஆக்சுவலா வந்து மனதை வந்து நம்ம ஒரு டிசைன்ல பண்ணும் பொழுது நமக்குள்ள வந்து அபரிமிதமான சக்திகள் எல்லாம் வெளிப்படும் அப்படி வெளிப்பட்டதுதான் நிறைய கலைகள் நம்மளுடைய ஆஹ் வரலாறு எடுத்து பார்த்தோம்னா நிறைய விதமான கலைகள் வளர்த்திருக்கோம் நம்ம அப்ப இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான மனநிலையில இருந்து தான் நம்ம வளர்த்திருக்கோம் அப்ப இது எல்லாமே வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி சமநிலைய பண்ணுது ஆனா இந்த எல்லா விதமான கலைகளையும் யோகா போன்றவற்றையும் பயன்படுத்தி அதற்கும் அப்பால் நாம் வருகிறோம் இது வந்து மனதை கட்டமைச்சு வரக்கூடிய இந்த கலைகள் ஒரு நல்ல விஷயம்தான் வாழ் மனிதனை சமநிலைப்படுத்தி நெறிப்படுத்துற விஷயம்தான் ஆனா ஞானம் விடுதலை அப்படிங்கிறது அதற்கும் அப்பாற்பட்டது அப்ப தெளிவுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தேவையான உணர்வுகளும் முயற்சிகளும் நீங்கள் அதற்காக எதுவும் செய்யாமல் அவையாக வந்து விடுகின்றன அதுதான் இங்க வந்து இந்த தெளிவு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உம் இது எல்லாம் அதுவா தானா நிகழுது அந்த மாதிரி அப்ப நாம் திரவ நிலையில் இருந்தால் நாம் எந்த சூழ்நிலையானாலும் அதற்கு தேவையானபடி வளைந்து கொடுத்து கொள்ளலாம் எந்த பாத்திரமானாலும் பாத்திரத்திற்கு பா பாத்திரம் ஏற்ற ஏற்றபடி ஆஹ் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அல்லவா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆமா நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு பிடிச்சு ஒரு புரிவாதமா மனோநிலையில வந்து ஒரு அனுபவத்தை புடிச்சு வச்சு நம்ம போராடிட்டு இல்லாம ஒரு திரவ நிலைக்கு மாறும் பொழுது நம்ம சூழ்நிலைக்கு எப்படி ஒரு தண்ணி வந்து எந்த பாத்திரத்தை உள்ள ஊத்துனாலும் அதனுடைய வடிவ எடுத்துருதோ அந்த மாதிரி நம்ம எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம பிளண்ட் பண்ணி போயிட்டே இருப்போம் வாழ்க்கையில சோ அதனால பிரச்சனையே இருக்காது இப்ப அடுத்ததுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்முடைய கர்மாக்களிலிருந்து நம்மை ஒரு குருநாதர் மீட்டெடுக்காவிட்டால் நாம் கர்மாவிலிருந்து விடுபட்ட இந்த திரவ நிலை அனுபவத்திற்கு வர முடியாது என்று கூறப்படுகிறதே மேலும் கர்மா நம்மை எந்த அளவு கட்டி போட்டுள்ளது என்பதை எல்லோருக்குமே தெரிகிறது கர்மாவை எப்படித்தான் வெற்றி கொள்வது நம்மள நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கேள்வி கர்மா அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்த பத்தி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு ஆனா இங்க சிம்பிளா வந்து ஒரு பதில் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க கர்மா என்பது நம்முடைய இயல்பு கர்மா அது அதாவது இயல்பு அப்படின்னா இது எப்படி இயல்பு ஆஹ் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எது இதை வந்து எப்படி கர்மா என்பது நம்முடைய இயல்புன்னு சொல்லும்போது அதாவது நாம செய்த செயல்கள் இருக்கு இல்லையா செயல்களின் தொடர்ச்சியாதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கு ஓகேயா சோ நாம ஆஹ் ஆஹ் ஒவ்வொரு நிலையில இருந்தும் ஒரு ஒரு நிலை இப்ப சொல்லுவாங்கல்ல புல்லாகி பூண்டாகி புழுவாகின்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு நிலையிலையும் நம்ம ஓர் உயிரா ஈர் உயிரா அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி இருந்தப்பவும் நாம செய்த செயல்களின் விளைவாக நாம வந்து அடுத்த பரிமாணத்தை கொண்டு 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 இன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நின்று இருக்கும் அப்ப நான் ஏன் இந்த உடம்புக்குள்ள இப்ப இருக்க அதாவது எனக்கு ஏன் இந்த வடிவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் ஏன் ஆஹ் இப்ப இங்க ஷால்மி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அவங்களுடைய வடிவத்துல நான் ஏன் இல்ல ஏன்னா இது இது வந்து நான் செய்த செயல்களின் விளைவா விளைவாக எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகேங்களா அப்ப நம்ம நம்மளுடைய செயல்கள் தான் நம்மளுடைய இயல்பு நம்ம என்னவா இருந்தோமோ அப்படிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இங்க வந்து இதுதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஆஹ் இப்ப உங்களுடைய இந்த இயல்புக்கு தகுந்த அனுபவம் தான் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதை அடக்க நினைக்கும் தோறும் நமக்கு போராட்டம் தான் ஏற்படும் ஆமா ஆக்சுவலா வந்து நம்மளுடைய அந்த இயல்பு கேட்ட விஷயம் தான் வெளிப்படுது நம்மளுக்கு அப்ப இதை நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மளோட இயல்போட நம்ம தம்ம தப்பா இருக்கும் தப்பா இருக்கும் நம்ம போராடுறோம் அப்பதான் வந்து இந்த போராட்டமே ஆரம்பிக்கும் இந்த மொத்த மனித வாழ்க்கையினுடைய போராட்டமே நம்ம இயல்பை எதிர்த்து நம்ம போராடுறது தான் ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் டிசைன் ஆகி வந்திருக்கோம் திடீர்னு வந்து நம்மளால மாத்த முடியாது இது சரி தவறுன்னு 
ஆயிரம் காரணம் ஆயிரம் பேர் கற்பிச்சாலும் நமக்கான விஷயத்த நம்ம செய்துதான் நம்ம அதை கடக்க முடியும் அப்ப அதே மாதிரி இப்ப இந்த யோகா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா நம் நம்மளுடைய இந்த இயல்பை தான் கட்டுப்படுத்துது ஆஹ் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து ஒரு நல்ல நிலையை கொடுத்து நம்மள வந்து நல்லா வச்சிருக்கு இப்ப நம்ம அந்த அனுபவத்தை நல்லா ஆஹ் இது பண்றோம் இப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆஹ் எந்த இடத்துல இது கட்டுப்படுத்துதுன்னா இப்ப நம்மளுடைய நம்ம வந்து ஆக்சுவல் ட்ரூத் எது நம்மளுக்கு வர உணர்ச்சி வந்து உணர்வுல இருந்து தான் வெளிப்படுது உணர்வு தான் வந்து ட்ரூத் அப்ப அந்த உணர்வு எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு அந்த உணர்வுல இருந்து அந்த உணர்ச்சி வெளிப்படுது அப்ப அந்த உணர்ச்சியை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த யோகா மூலமா எல்லாம் வெளிப்படாம வச்சுக்கிறோம் அப்ப இது வந்து ஒரு நல்ல நிலையை நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து கோபம் வராம பயம் வராம அந்த மாதிரி அதை வெளிப்படுற உணர்ச்சிகள் எல்லாம் வெளிப்படாம அப்படியே வச்சிருக்கு அதாவது ஒரே உணர்வு தான் நவரசம் என்று கூறுவது போல ஒன்பது விதமான உணர்ச்சிகளாக மாறுகின்றன என்னென்ன உணர்ச்சிகள்னு பார்த்தா பயம் துக்கம் ஆசை கோபம் காமம் மகிழ்ச்சி இது எல்லாமே உணர்ச்சிகள் தான் இல்லையா இப்படி நம்மளுக்கு வெளி உணர்ச்சியா மாறி வெளிப்படுது அப்ப ஆஹ் இப்ப நம்ம வந்து இந்த யோகா சமாதி அனுபவம் இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது இந்த உணர்வு உணர்ச்சியாக மாறுது இல்லையா அந்த வேகம் குறையுது ஆனா எப்படின்னா மனம் வந்து ஒரு லயத்துல போய் அடங்கி உம் அது வந்து அந்த மூலத்துல ஒடுங்கி லயமாகும் போது அந்த உணர்ச்சிக்கு கிடைக்க வேண்டிய சக்தி வந்து கிடைக்காம போயிடுது இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா சமாதி நிலையை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது இந்த மாதிரியான தன்மை தான் அப்ப இந்த உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி கையாளும் வாய்ப்பு வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு ஆனா இது ரொம்ப ரேரா யாருக்கோ எவருக்கோ தான் சாத்தியம் கோடியில ஒருத்தருக்கு தான் இந்த நிலை வந்து சாத்தியம் ஏன்னா அதுக்கு நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள் செய்து நிறைய உணவு கட்டுப்பாடுகள் செய்து நம்மளுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் வருத்தி அந்த மாதிரி பண்ணும் போதுதான் அது ரொம்ப சாத்தியம் அது வந்து எப்படின்னா நல்லா பக்குவப்பட்டு போய் ஒரு உயரமான கட்டிடத்துல இருக்க மாதிரி திடீர்னு நம்ம வந்து தளர் திட்டம் அப்படின்னா அங்க இருந்து கீழே விழறதுக்கு சமமாயிடும் அந்த மாதிரி அது ஒரு டேஞ்சரஸான பாதை தான் அது அதே மாதிரி ஆஹ் உணர்வுகள் இசை கருவியில் வெளிவரும் ஆஹ் நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் யாவும் ஒரு இசை கருவியில் வெளிவரும் இசையை போல தாமாக வந்து விட்டு தாமாக ஓடி மறைந்து விடுகின்றன சோ நம்ம போராட நினைச்சா நம்மளுக்கு வந்து பலம் பெற்றிடுது அப்ப பதிவுகளும் சம்ஸ்காரங்களும் தாமாகவே சித்தமடைகின்றன நம்மளுக்கு நம்ம என்ன பதிவு வச்சிருந்தாலும் என்ன சம்ஸ்காரத்தை வச்சிருந்தாலும் அது எல்லாமே தானாவே சுத்தம் அடைஞ்சிருது அப்ப விழிப்புணர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா விழிப்புணர்வு டுவெண்டி ஃபோர் பை செவன் நீங்க விழிப்புணர்வுல இருக்கும் இதுதான் உச்ச நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அது கூட வந்து தாமாக தான் நிகழும் இப்ப இந்த விழிப்புணர்வு வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து போய் அடைய தேவையில்லை எல்லா விஷயங்கள்லயும் நம்ம விழிப்பா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அதுவும் தானாக தான் நிகழும் அப்ப இந்த விழிப்புணர்வையும் நம்ம பயிற்சி செய்யும் போது அங்க போராட்டம் ஆயிடுது ஏன்னா விழிப்புணர்வு தான் நம்மளுடைய இயற்கையான நிலை அப்ப இயற்கையான நிலைய நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையா எடுத்துட்டு போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆயிடும் போராட்டம்ன்ற இடத்துக்கு கொண்டு போய் நம்மள நிறுத்திரும் அப்ப நம்முடைய அறிவினாலும் முயற்சினாலும் எல்லாவற்றையுமே சாதிக்க முடியும் என்று நினைத்தால் தவறு அவற்றால் ஓரளவுக்குத்தான் சாதிக்க முடியும் மனோநிலையில் அது போராட்டமாகவே இருந்து விடுகிறது அப்ப அடைவதற்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கறத கண்டுபிடித்த நிலையில நம்மளுடைய மனம் திரவ நிலைக்கு மாறிடுது அந்த திரவ நிலையில எல்லாமே சீராயிடுது இப்ப முக்கியமா ஒரு பாயிண்ட் பாருங்க முடிக்கும் போது அப்போது கர்மாக்கள் எல்லாம் கரைந்து விடுகின்றன அப்படியான்னு கேட்கிற போது ஆம் கர்மாக்கள் எல்லாம் கரைந்து விடுகின்றன ஆக்சுவலா வந்து இது புரிதா நம்மளுடைய கர்மா அப்படிங்கிறது எங்க தொடங்குது இப்ப நம்ம ஒரு செயல் உம் செய்யறோம் அந்த செயல் அதனுடைய விளைவுகளை கொண்டுள்ளது அந்த செயல் அதனுடைய விளைவுகளை கொண்டு இருக்கு அப்படின்போது அது புறத்துல ஓகேங்களா ஆனா அகத்துல என்ன பண்றோம்னா அந்த செயலுக்கான விஷயங்களை அசை போட்டு அதை புடிச்சு 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 வச்சு எண்ணமாவும் அந்த எண்ணத்தை சிந்த சிந்தனையாவும் வச்சுட்டு அனுபவமாவும் நம்ம பிடிச்சு பிடிச்சு வைக்கிறது தான் அதனுடைய தொடர்ச்சி இப்ப பிரவாகமா நம்ம அதை விடும் பொழுது அது திரவ நிலையில அது போக்குல வருது அது போக்குல போகுது அப்படின்னு நம்ம பிரவாகமா விடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எல்லாமே ஆஹ் எதுவுமே வந்து ஒரு அனுபவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்காம எல்லாமே திரவ நிலைக்கு மாறும் பொழுது நம்மளுடைய கர்மாக்கள் எல்லாம் அதோடு சேர்ந்து போயிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கர்மாக்கள் எல்லாம் அதோடு சேர்ந்து போயிடும் கரைந்து விடுகிறது அப்படின்னா அது வந்து எதையும் பிடிச்சு வச்சு அகத்துல போராடாத நிலையில நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தொடர்ச்சி இல்லாது 
புரியுதா தொடர்ச்சி இல்லை நம்ம அஹ் இப்ப வந்து ஆஹ் செய்த செயல்களின் விளைவாகத்தான் இந்த வாழ்க்கையே நமக்கு இருக்கு நம்ம செஞ்சுட்டே இருப்போம் செயல்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியா இந்த வாழ்க்கை இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து அத அந்த வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் நம்ம அந்த தொடர்ச்சியை உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுதான் கர்மம் நம்ம இந்த செயல் மறுபடியும் இப்ப நம்ம என்னவா இருக்கும் என்ன செயல் செய்யறோம் அப்படிங்கறத தாண்டி அகத்துல அந்த செயலுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து அந்த அனுபவத்துக்கு ஒரு இதை கொடுத்து பிடிப்பை கொடுத்து பதிவும் சம்ஸ்காரங்களையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அதுதான் தொடர்ச்சி அப்ப இது எதையுமே கொடுக்கல திரவ நிலையில விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது என்ன ஆயிடும் எங்க போய் நின்றோம் எல்லாமே கரைஞ்சு நம்மளுக்கு கர்மாக்கள் கரைந்து விடுகின்றன புரியுதுங்களா அவ்வளவுதான் இது வந்து ஒரு பரிகாரம் கிடையாது இது வந்து பேக்ட் இது சயின்ஸ் அவ்வளவுதான் ஓகேயா இப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் நீங்க செய்த வினைகளுக்கு எல்லாம் போயிட்டு நம்ம கோவில் கோவிலா போய் பரிகாரம் பண்ணி இதுல எல்லாம் நம்ம தப்பிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைச்சா அப்ப வந்து எப்படி சொல்றது எல்லாருமே வந்து எது வேணா செஞ்சுட்டு எதுல வேணா போய் பரிகாரம் தேடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும் இல்ல ஆக்சுவலா அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட மன திருப்திக்காக பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் செய்த செயலுக்கான விளைவுல இருந்து நாம தப்பவே முடியாது நாம வந்து செய் நம்ம என்ன விதைச்சிட்டு வந்தோமோ அதை விளைவிச்சுதான் ஆகணும் ஆஹ் அதாவது மாங்கொட்டையை நட்டு வச்சோம்னா மாமரம் தான் வளரும் அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கு அதுல அது இன் போன் துன் போன் நாம தான் அதுக்கு பேர் கொடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் டிஃப்ரெண்ட் சோ இப்ப நீங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் பாஸ்கர் சார் நீங்க மேடம் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அம்மா வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இந்த கர்மாக்கெல்லாம் நியூட்ரலா அதாவது கரைஞ்சு போகுதுன்னு சொல்றீங்க அது அதெல்லாம் <laughs> ஆகாமிய கர்மாங்கிறது வந்து நாம இப்ப நாம செய்யற செயல் ஆஹ் ஒரு இப்ப ஒரு நிகழ்வு நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல வந்து நாம என்னவா இருக்கோம் அப்படிங்கிற செயலை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இந்த இந்த மூணு கர்மா நாலு கர்மா அது அது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் அதை விட்டுருங்க கர்மா அப்படின்னா என்ன செயல் நாம செஞ்ச செயல்கள் செயல்கள் விளைவுகளை கொண்டுள்ளது இப்ப நாம ஒரு இடத்துல பள்ளத்தை தோன்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க பள்ளத்தை தோண்டிட்டீங்க அப்ப உலகத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல மேடை உண்டு பண்ணிட்டீங்க ஓகேயா ஆனா மேடை நான் உண்டு பண்ணல பள்ளம் தான் நான் தோன்றனன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இப்ப அப்படிதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பிரச்சனையில பிரச்சனையில பேசும்போது ஆஹ் என்ன சொல்றோம்னா ஆஹ் எனக்கு ஏன் இந்த துன்பம் எனக்கே இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் கேள்விகள் நம்ம திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த புரிதல் இல்லாதனால்தான் அந்த கேள்வியே வருது என்னன்னா ஆஹ் நாம பள்ளம் தோண்டும் போதே மேடை எனும் விளைவை வந்து நாம கொண்டு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்ப அந்த மேடை எனும் விளைவை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அந்த அனுபவிக்கிறது ஒண்ணு அந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் அது இன்பம் துன்பம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம போக கூடாது அத வந்து டிசைன் பண்றது வந்து ஆஹ் எப்படின்னா இப்ப ஆஹ் எப்படி சொல்றது இப்ப வந்து உம் ஒரு வீடு இருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு சின்ன வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்னதா இருக்கு ரொம்ப வீடு வசதி இல்லாம இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து துன்பம் அப்படின்னு அவரு தான் பேர் கொடுத்துக்கிறாரு ஆக்சுவலா உண்மையிலே அது துன்பம் கிடையாது அது வந்து அவ அது எந்த இடத்துல அவருக்கு துன்பம் ஆகுதுன்னா அவருடைய கம்பாரிசன் மனதால அது துன்பம் ஆகுது என்ன பண்றாருன்னா சமூகத்துல எல்லாரும் பெரிய வீடு கட்டியிருக்காங்க நல்லா பங்களா எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு அவரு கம்பேர் பண்ணிக்கிறாரு அதனால அந்த சின் சின்னதா இருக்கிற இடம் இடப்பற்றா குறையா இருக்க அந்த வீடு அவருக்கு துன்பமா தெரியுது ஆனா இதுவே எல்லாரும் அதே மாதிரி ஒரு வீடை வச்சுட்டு அந்த சமுதாயமே இருக்கு அப்படின்னா அது அவருக்கு துன்பமா தெரியாது சோ அப்ப இன்பம் துன்பம் இந்த மாதிரி நம்ம பேர் கொடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப செயல்கள் 
அது போக்குல வந்துகிட்டு இருக்கு ஆஹ் அதனுடைய தொடர்ச்சியா நம்மளுக்கு இந்த வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த வாழ்க்கையில நாம என்னவா இருக்கோன்றது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதுல அந்த மனதோடு போராடம் போராடாம இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு செயல் தொடர்ச்சி இல்லாம போயிடுது இல்ல இப்ப ஒரு துன்பம் வருது இப்ப நீங்க உள்ள வந்து ஒரு துன்பம் வருது அந்த அனுபவத்தை நீங்க பிடிச்சு வைக்காம பிரபாகமா விடும் பொழுது அந்த செயலுக்கு தொடர்ச்சியை கொடுக்கல இல்லையா நீங்க சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த கர்மா வந்து அங்க அழிஞ்சு போயிடுது சோ இதுதான் அந்த கர்ம வினைகள் கரைந்து போகின்றன சொல்றதோட மீ சோ இதுல சஞ்சித கர்மாவாகட்டும் எந்த கர்மாவாகட்டும் தொடர்ச்சியை கொண்டு போகாம விட்டுட்டீங்கன்னா முடிச்சு வச்சிடுறோம்ல இங்கேயே முடிச்சிடுறோம் அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா ஆஹ் புரியுதுங்களா அதாவது ஒரு புக்குல கூட படிச்சுக்கலாம் அவா வறுக்கப்பட்ட விதைகளாகி விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கர்மா கருத்தல்ல நன்றி நன்றி அகத்துல வந்து செய்யறதுக்கு ஆக்சுவலா ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னா வந்து இந்த தியானமோ இல்ல நம்மளோட எந்த செயலுமே வந்து ஏதோ ஒரு மேல் நில அப்படி வந்து கடவுளை ரியலைஸ் பண்ண போறோம் ஆஹ் இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு ஆனந்தத்துக்குள்ள போறோம் இல்லையா ஏதோ ஒரு இதுக்கு தான் ஒரு யாருமே சொல்லாத ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதை தேடிதான் போறாங்க எல்லாருமே இல்லையா அதுக்கான பயிற்சிகள் இருக்கு என்னென்னமோ இருக்கு சரி பகத்துல செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்ன உடனே நான் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடுறேன் ஒண்ணுமே இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்ல அவ்வளவுதான் அப்ப நான் பிறந்திருக்கேன்னா ஆஹ் எதுக்கு நான் பிறந்திருக்கிறேன் ஒரு கொஸ்டின் ஒண்ணு வருது இல்லையா இப்போ வாட் ஐ ஹேவ் டேக்கன் திஸ் பர்த் அப்படி பார்க்கும்போது சரி விளைவுகள் செயல் கரு முற்பிறவி அப்படி அதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் தெரியாது ஏன் ஏன் பிறந்தோம் எதுக்கு பிறந்தோம் என்ன வந்திருக்கோம் ஒரு ஆனா பண்ணா பிறந்துட்டோம் அவ்வளோதான் நான் வந்து தேர்ந்தெடுக்கல இந்த லைஃப்ல பட் ஆனா வந்து நடந்துருச்சு சரி இப்போ செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா படிக்கிறோம் வளர்றோம் ஏதோ வேலைக்கு போறோம் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு நல்ல விஷயங்களும் நடக்குது கெட்ட விஷயங்களும் நடக்குது புறத்தில் அதாவது பாக்குறோம் வெளியில இன்னொருத்தங்க மூலமாவும் நடக்குது நம்மளாவும் கூட அதுக்கு காரணம் ஆயிடும் இப்ப சாப்பிடுறதே வந்து சாப்பாடு டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடறோம் அது ஒரு ருசி அது ஒரு உணர்வு கொடுக்குது அதை லைக் பண்றோம் சாப்பாடு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுறோம் அப்போ நீங்க ரெண்டு விஷயம் வந்து சொன்னீங்க ஒண்ணு வந்து நாலேஜபிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்னு ஒண்ணு எக்ஸ்பீரியன்சியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லிட்டு அந்த பாலோட இதை கொடுத்தீங்க அப்போ எனக்கு என்ன கேள்வினா அப்ப அகத்துல செய்யறதுக்கு ஒண்ணு புறத்துல சம்திங் வி ஹாவ் டு டூ இட் ஃபார் அவர் லிவிங் அந்த டைம்ல நான் எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு எதிர்பார்ப்பு இல்லைனாலும் நான் ஒரு விஷயத்த செய்ய போறேன் இல்லையா அப்ப செய்ய போகும் பொழுது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைப்பேன் இல்ல நானு துன்பம் வரது அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்பம் துன்பம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் அதையும் நான் எடுத்துக்கலாம்னா அப்ப என்னத்தான் இருக்கு வாழ்க்கையில ஒரு ஃபீல்ட் சச் ஹியூஜ் எம்டினஸ் முடிஞ்சதாங் கொஸ்டின் வெரி சாரி இல்ல இல்ல அதான் ஆக்சுவலா வந்து இல்ல ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் இப்ப நீங்க வந்து ஆஹ் ஏன் நம்ம இங்க இருக்கோம் எதுக்கு போறந்தோம் அப்படிலாம் கேள்வி வருது இல்ல இது எல்லாருக்குமே வர கேள்வி தான் அதான் சொல்றேன் நம்ம வந்து ஒரு உயிரா இரு உயிரா அந்த மாதிரி பிறந்து வந் ஒரு ஒரு நிலையை அடைஞ்சு இப்ப இந்த நிலையில இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செயல்களின் தொடர்ச்சி தான் இப்ப எனக்கு பிறவியே வேண்டாம் ஒரு டைலாக் நம்ம சொல்றோம் ஆஹ் அப்படி சொல்லும் போது போன சாப்டர்ல கூட பார்த்தோம் அப்ப எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையோட துன்பத்தை பார்த்து பயந்து சொல்றதுதான் அந்த பிறவியே வேண்டான்ற சாதாரண மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து வர இது ஏன் அப்படி வேண்டான்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் இனிமே துன்பமே இல்லாத நிலை வேணும் அப்படின்னு ஆனா உண்மையில அவங்களுக்கு பிறவி இல்லாம போகுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆசைகள் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அவங்க வந்து இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு ஆனா வந்து இந்த துன்பத்தை பார்த்து பயந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க அப்ப அந்த அவங்க எதெல்லாம் வாழணும்னு நினைக்கிறாங்களோ வாழ முடியலையோ அதெல்லாம் வாழறதுக்காக அவங்க தொடர்ந்து பிறவி எடுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து புறத்துல நிறைய செயல் செய்யறோம் ஆனா அகத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து எம்டினஸ் வரும் பொழுது அது புறத்திலையும் பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இப்ப வந்து இப்ப நான் ஏன் இந்த செயலை செய்யறேன் நான் எதுக்காக இப்ப வந்து நான் இங்க உட்காந்து இந்த புத்தகத்தை ரிவியூ பண்ணணும்ன்ற செயலை செய்யறேன் 
இந்த செயல் ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு செய்யறேன் ஆஹ் உடனே வந்து இது இன்பமான அனுபவத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதோ இது துன்பமான அனுபவத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதோ இல்ல ஒரு ஒரு தனி மனிதனுக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் இருக்கும் விருப்பம் எந்த இடத்துலயுமே தவறு கிடையாது இப்ப இதே எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்கூல் புக்க குடுக்குறீங்க ஆஹ் மெக்காலே எஜுகேஷன்ல இருக்கிற ஒரு புக்க கொடுத்து ஆஹ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது எனக்கு ரொம்ப கடினமான வேலை ஏன்னா எனக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல உடன்பாடும் இல்ல அந்த புத்தகத்துல அப்ப அதுல இருக்கு ஆனா இதே இதே மாதிரி ஆன்மீக புத்தகங்களை குடுத்து நிறைய ஞானிகளோட புத்தகங்களை குடுத்து எனக்கு வந்து நீங்க பேசுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா மணிக்கணக்குல பேச்சு வரும் ஏன்னா எனக்கு அது விருப்பமான ஒண்ணு அப்ப நான் வந்து என்னுடைய செயல்களை விருப்பத்தை நோக்கி அமைச்சுக்கிறேன் இல்லையா அது மாதிரி நீங்களும் ஒவ்வொரு மனிதரும் அவர்களுடைய விருப்பத்தை நோக்கிதான் செயல்களை அமைச்சுப்பாங்க அப்ப அது அந்த செயல் மூலமா இப்ப வந்து ஒரு கமெண்ட் வருது நீங்க நல்லா வந்து ரிவ்யூ பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்பமான உணர்வு வரும் ஒருத்தர் சொல்றாங்க நீங்க என்ன ரிவ்யூ பண்றீங்க தப்பு தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் சொல்றாங்கன்னா உடனே துன்பமான உணர்வு வரும் ஓகேயா இப்போ இது இது வந்து இந்த இடத்துல இந்த உணர்வை ஒரு அகவிடுதலை அடைந்த மனிதர் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆஹ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல உண்மை இருக்கா ஓ அவ்வளோ என்ன சொல்றேன் அவ்வளோ மொக்கையா ரிவ்யூ பண்றோமோ இப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க உடனே வந்து அது அகத்துல எடுத்துட்டு போய் இப்படி ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்களே இப்படி சொன்ன சொல்லிட்டாங்களேன்ட்டு அதோட நான் வந்து இந்த பக்கமே வரக்கூடாது புக் ரிவ்யூ பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் முடிவு எடுத்து அப்படிலாம் பண்ணா அதை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அந்த துன்ப உணர்வை அகத்துல எடுத்துட்டு போய் போராடி இருக்கேன் ஓகேயா இதே வந்து ஆனா ஆஹ் இப்ப இன்பமான ஒரு உணர்வு கொடுத்துட்டாங்கன்னா புக் ரிவியூ என்ன தவிர வேற யாருமே சூப்பரா புக் ரிவியூவே பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு இன்பத்தை நான் குடிச்சிட்டனாலும் அதுவும் என்ன ஆயிரும்னா அங்க ஒரு பிரச்சனை ஓகேங்களா அப்ப நீங்க எதுவுமே அந்த உணர்வை பிடிக்க கூடாது என்னுடைய விருப்பத்தை நோக்கி நான் பயணமா இது இருக்கணும் அந்த உணர்வை பிடிக்க கூடாது நான் கொடுத்த விமர்சனங்கள் சரியா இருந்தா மாத்திக்க ட்ரை பண்ணணும் இல்ல தப்பா இருந்தா சரி இவங்க இப்படிதான் எல்லாரையும் இப்படிதான் பிளேம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற இடத்துக்கு எடுத்துட்டு நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்கணும் வாய்ப்பே கிடையாது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இன்னுமே வந்து வாழ்க்கை வந்து ஜூசியா தான் இருக்கு அது அது வந்து இந்த அகவிடுதலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ற மனநிலை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட நம்ம முரண்படாம என்னை நான் முழுமையா ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறமா தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு செய்யறதுக்கு பணிகள் அதிகமா இருக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீளமா இருக்க கூடாதா ஒரு டேன்ற மாதிரி ஆசை வருது ஆனா இதனால அந்த தூக்கம் கெடல என்னுடைய உணவு கெடல அந்த மாதிரி எது பிடிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம் அது நோக்கி போறோம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அது அது வந்து நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உண்மையில இது பிரக்தி கிடையாது இதுதான் வாழ்க்கைய வாழ வந்திருக்கிற இடம் ஏன்னா எதையுமே அகத்துல போராடாம எல்லாத்தையுமே புறத்துல மட்டும் பண்ணும் போது அங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சமநிலை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வெளிப்படுது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுபடலாம் இல்லையா எதுல வேணாலும் அது மாறுபடலாம் அப்போ இதுதான் நீ விரும்பணும் இப்படித்தான் விரும்பணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒண்ணும் எல்லாம் கிடையாது ஆமா இப்ப நீங்க பகவத் ஐயா போயிட்டு மேக்ஸ் டீச்சரா இருங்க சார் நீங்க வந்து இது மாதிரி எல்லாம் ஞானத்தை பத்தி எல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அவருக்கு இத இத மக்களுக்கு வெளிப்படுத்துறது தான் அவரோட விருப்பம் அதுக்காக தான் அவருடைய வாழ்க்கைய அவர் தொடர்றாரு அதுக்காகதான் அவர் இருக்காரு காலையில எழுந்த உடனே அது பத்தின சிந்தனை தான் தூங்கும் போது தூங்கி தூங்கும் போது தூங்கிட்டு மறுபடியும் எழுந்த உடனே அந்த செயல்களை நோக்கி தான் போறாரு அப்ப அவங்கள போய் இதுதான் பண்ணுங்க அதுதான் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் தன்னுடைய வாழ்வை நிறைவு பண்றதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த விருப்பத்தை நோக்கி அவங்க போனாங்கன்னா நிறைவா வாழலாம் சரி அப்ப அந்த அந்த விருப்பத்திலேயே அப்போ வந்து இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்ல சிஸ்டர் ஆக்சுவலா இப்ப இந்த பகவத்கீதா இருந்தது இல்ல அப்ப இறைவ அப்போ இறைவன் சொல்றதை விட அப்போ ஒரு ஒரு நம்ம ஏன்னா நம்ம நம்மள படிக்கல இந்த இயற்கையை நிச்சயமா நம்ம படிக்கல தர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கிரேட்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் எவ்ரிவேர் அப்போ அந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ நான் விரும்புறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தட் அதுதான பக்தியின் உச்சன்னு சொல்லி கிருஷ்ணரே சொல்றாரு அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்களே ஆக்சுவலி வந்து சரணடையிறது தான் சார் அதை சொல்றாங்க என்னன்னா நம்ம வந்து நமக்குள்ள முரண்பட்டுக்கிட்டு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு சரணாகதி அடையிறதுக்காக சொல்லப்பட்டதுதான் எல்லா ஆன்மீக கருத்துக்களும் ஐயாவுடைய அந்த முழு மனதுல சரணாகதி அடையிறது எல்லாமே அதுக்காக
சோ அதனால நீங்க வந்து எல்லாமே நம்மளுடைய விருப்பத்தின் படிதான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நின்று இருக்கோம் அப்ப அதுதான் அந்த சரணாகதி அப்படிங்கறது நம்மளுக்குள்ள நம்ம சரணாகதி அடையறதான் நம்ம இறைவன் உன்னை பிடிச்சு சரணாகதி அடையறோம் ஓகே ஓகே இல்ல அப்படி அந்த அந்த ஒரு நிலைக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த விருப்பப்பட்டு அந்த ஹையஸ்ட் அந்த ஒரு அந்த ஹையஸ்ட் சொல்றதுக்கு ஒரு லக்கு காசு சொல்ல அந்த மேலான அந்த சோர்ஸ் அந்த மூலத்தின் மேல நான் என்னுடைய மனசையும் எல்லா விஷயத்தையும் நான் பதிக்கும் பொழுது அப்ப அவர் குறிப்பிடுற அந்த ஒரு 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 பிளிஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது சச்சித்த ஆனந்தமா ஆனந்தமா தெரியாது பட் சம்திங் ஒரு ஒரு நம்மள அறியாத ஒரு பீஸ் ஒரு பிளிஸ் ஒரு கிராட்டிடியூடு ஒரு தேங்க்ஃபுல்னஸ் காரணமே இல்லாம வித்வுட் ரீசன்ஸ் வி ஃபீல் கிராட்டிடியூட் ஃபார் அவர் அலைவ்னஸ் அப்ப அது கரெக்ட் தானே சிம்பிளி என்ஜாயிங் த லைஃப் ஃபார் வாட் வி ஆர் அது அது வந்து ஞானிகள் கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து அந்த கிராட்டிடியூட தான் வெளிப்படுத்துறாங்க சித்தர்கள் ஆனாலும் ஞானிகள் ஆனாலும் எப்ப வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா தன்னோடு முரண்படாமல் அவங்க சரணாகதி அடைஞ்ச நொடியில அது நடக்கக்கூடியது எல்லாமே அது போக்குல நடக்குது அப்படின்றத இடத்துக்கு அவங்க வரும் பொழுது அங்க கிராட்டிடியூட் உள்ள இருந்து மலருது அவ்வளவுதான் அது விளைவாக மலருது நீங்க ஆர்டிபிஷியலா எதுவுமே கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் நம்மளுடைய பிரவாகத்தின் உணர்வு விளைவா அது விளை விளையும் அவ்வளவுதான் அப்ப ஏன்னா இந்த இடத்துல என்னன்னா என்னன்னா விரும்பிட்டேனா ஒரு 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 எந்த ஒரு பலன் மேல நோக்கம் இல்லாம நான் விரும்பிட்டேன்னு இல்ல நான் விரும்பிட்டேன் இந்த விரும்பின காரணத்தினால இது இன்பம் கிடையாது என்னை அறியாத ஒரு கிராட்டிடியூட் என்னை அறியாத ஒரு டிவைன் பீஸ் ஒரு 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 காம்னஸ் அதாவது ஆஹ் அது வந்து நம்ம உணர்வுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அது ட்ரூத் தானே சத்தியம் தானே அது அதான் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஃபீல் தானா வந்துச்சுன்னா அது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அது வந்து அடுத்த நோடி அது இல்லாதப்ப ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அது வேணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறது தான் பிரச்சனை மற்றபடி அது இயல்பா அந்த டைம்ல எழுந்தா அது சந்தோஷம் தான் இல்ல அதுதான் வந்து டாமினேட் பண்ணுது ஏன்னா அது அந்த அந்த ஒரு ஃபீல் நம்ம ஃபீலுன்னு கூட சொல்ல வேண்டாம் அது அந்த மூலம் அந்த ரியாலிட்டி இட் இஸ் டாமினேட்டிங் சூழ்நிலை தாறுமாறா இருக்கலாம் மனுஷங்க எப்படி வேணாலும் பாராட்டியும் கொட்டலாம் இல்ல இகிழ்ச்சியும் கொட்டலாம் பட் ஆனா உள்ளுக்குள்ள அந்த உண்மை நம்ம நினைக்கல அதுதான் தியானம் சொல்றத விட அந்த சத்தியத்தோட நம்ம வந்து ஐக்கியம் ஆகும் பொழுது மனோ லயம் கடந்து மனோ நாசம் கடந்து ஒரு உண்மை நிலை நமக்கு வந்து அது தெரியுது அது மாறாது அது திஸ் வேர்ல்டு கே நாட் கிவ் அதுக்கு காரணம் சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்ப அந்த ஒரு எல்லை தான் இந்த மகான்கள் சொல்றாங்களோ இல்ல பகவத் ஐயாவோட அந்த கோர் பாயிண்ட் அது தானவாது ஆமா அதுதான் எல்லாருமே அந்த நிலைக்கு போன எல்லாரும் வெளிப்படுத்துறது அதுதான் இருக்கும்போது இல்ல இப்ப இந்த இதுல இருக்கும் பொழுது இப்ப சொல்றாங்க இல்லையா ஐயா சொல்றாங்க இல்லையா இப்போ பண்ணும் பொழுது இது வந்து சீக்கிரமா அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிடும் இல்லையா எல்லாத்தையுமே ஆமா அது அதுதான் சார் அது எல்லாமே தானாவே நிகழ்ந்து இல்லையா நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே தானா நிகழும் நம்ம எதுவுமே அதுக்கு அது அந்த இடத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே டார்கெட் வைக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் தானாவே நிகழும் தானாவே நிகழ்ந்து நம்மள வந்து அதோட ஐக்கியம் ஆயிரும் அப்படி பாக்கும்போது உலகத்துல எதுவுமே இல்ல நான் ஜஸ்ட் எப்படி இந்த மரம் செடி எல்லாம் இருந்து இருக்கிறது போல அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து ஒரு ரியாலிட்டி அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரிதான் தோணுது ஒண்ணு பெருசா ஒண்ணு சாதி சாதிஷ்டமோ இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்படி நம்மள வந்து உயர்த்திய நினைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இங்க நம்மங்கிறது ஒண்ணு இல்லவே இல்லையே அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறமே டோன்ட் எக்ஸிஸ்ட் பட் ட்ரூத் எக்ஸிஸ்டிங்னஸ் அவ்வளவுதான் Okay, sister. Thank you. <laughs> Thank you. So, thanks for your... Uh, rom- 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 this is the first time I am attending uh, your session. Oh. Thank you. Thank you. Thank uh, you. Thank 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 you.